Ibo one. Other uh, api Sakacha here in Balapurthane, aluminium, Indian angle park up over there, aluminium fabricated pard and aerial, pard and aerial lula, Ara the module can, Ara the module can, casement window, epidi, save the end. Casement window, other thing at a casement window and solisolan erathlan, Anga the Enna Mari, Enna pine patro, Ethaka pine patrona, and Anga pine patro. All casement window of a theatre can be all the theorem. அப்பொதுவா நாங்க வீடுகல்ல வீடுகல்ல மரவேலை படல் அதாவது பலகையில செஞ்ச விண்டோஸ் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அந்த விண்டோவை நாங்க அலுமினியம் மூலியமாக இந்த எவ்வாறு செய்ய போகிறோம்னு தான் இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போறோம் அப்ப இந்த மொடியூல் டைங்கற நோக்கம் வந்து இந்த ஒரு நாங்க இப்ப இந்த விண்டோ செஞ்சு முடிச்சோணும் இந்த மொடியூல செஞ்சு முடிக்கிற நேரத்துல எங்களுக்கு சரியான அதாவது எங்கட படிமுறைகள் படி எங்கட நீ எங்கட விதிமுறைகளுக்கு படி சரியான மெஷர்மென்ட் எடுத்து சரியான முறையில ஒரு ஜனல உருவாக்குறது நிர்மாணிக்கிறது எவ்வாறுன்னு தான் இந்த மொடியூலோட நோக்கம் எங்கட மொடியூல் அதாவது கேஸ்மெல் விண்டோ விண்டோ எப்படி செய்யறன்னு சொல்லி இப்ப இந்த மொடியூல பார்க்கிறது இந்த இந்த விண்டோ செய்யற நேரத்துல படிமுறைகள் 10 படிமுறைகள் இருக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒவ்வொரு படிமுறைகள் இருக்கு இப்ப நான் அந்த ஒவ்வொரு படிமுறைகளை தான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய போறேன் இப்ப விளக்கப்படுத்த போறேன் என்னென்ன படிமுறைகள் சொல்லி உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த போறேன் அப்ப அந்த விளங்கப்படுத்துற நேரத்துல இந்த 10 படிமுறையில விளங்கப்படுத்தி முடிற நேரத்துல உங்களுக்கு ஒரு ஜெனல் அதாவது தனி முறை தனியா உங்களால செய்ய கூடிய அறிவு வந்துரும் இப்ப நாங்க முதல்ல அறிமுகம் அதாவது கேஸ்மென் விண்டோனா என்ன கேஸ்மென் விண்டோம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஜெனல துறக்குறது அதாவது நாங்க ஏக்கனே போன மொடி உள்ள படிச்சிருக்கோம் ஜெனல் ஸ்லைடிங் பண்றது அதாவது ஜெனல் வகைகள் ரெண்டு வகைகள் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒன்னு ஸ்லைடிங் ஜெனல் வகைகள் இன்னொன்னு கேஸ்மென் விண்டோஸ் அப்ப ஜெனல் உங்களுக்கு ஸ்லைடிங் டோர் ஸ்லைடிங் விண்டோ எந்த மாதிரி செய்யறது அதுக்கு எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தான் இந்த கேஸ்மென் விண்டோஸ் நாங்க என்ன மாதிரி செய்ய போறோம் அது கேஸ்மென் விண்டோஸ் எப்படி அளவீடு எடுக்கிறது அதுக்கு பாவிக்க கூடிய பார்கள் அதாவது உபகரணங்கள் என்ன என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அதுகளெல்லாம் பற்றி தான் இன்றைக்கி நாங்கள் விரிவாக படிக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு ஒருவேளை ஜன்னல் ரெண்டு கதவுகள் இருக்குது மூணு கதவுகள் நான்கு கதவுகள் இதெல்லாமே இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் இதெல்லாம் எப்படி செய்கிறது பொதுவாக நான் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் வீடுகளில் ஜன்னல் அதாவது ஜன்னல் ஒன்று இருக்கும் ஜன்னலில் கட்டாயம் மர வேலைப்பாடுகள் அது வந்து இந்த கேஸ்மென் விண்டு மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது துறக்கிற மாதிரி மூடிய துறக்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஜன்னல் இருக்கும் ஆனால் அது எப்படி நாங்கள் அலுமினியம் மூலியமாக செய்ய போகிறோம் அதாவது அலுமினியம் பாரை பயன்படுத்தி எதே மாதிரி நாங்கள் அந்த ஜன்னலை செய்ய போகிறோன்னு தான் நாங்கள் இதில் அன்றைக்கி படிக்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் என்னென்ன அனுகூலங்கள் அதாவது அந்த ஜன்னல் இதுகள் அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வாசி அலங்காரமாக இருக்கும் அதாவது முன்ன மர வேலைப்பாடுகள் செஞ்சு மர வேலைப்பாடுகளோட தான் கூட வீடுகளில் இருக்கும் அது இப்போ நவீன தொழில்நுட்பத்தில் நிறைய வீடுகளில் இந்த அலுமினியம் பயன்படுத்தி ஜன்னல்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்போ பய இது பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த இந்த விண்டோஸ் நீங்கள் செய்கிற நேரத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்ன மாதிரி இந்த விண்டோஸை நாங்கள் செய்கிறது என்னென்ன படிமுறைகள் என்னென்னட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இதில் இப்போ ஒரு ஜனலை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஜனலுக்கு தேவையான அவ்வளோ சகல விதமான உபகரணங்களும் உபகரணங்களும் பொருட்களும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஒவ்வொரு என்னென்ன பார் நாங்கள் பொதுவாக பார் பயன்படுத்துகிறோம் அலுமினியம் நேரம் அந்த அலுமினியத்துக்கான பார் பயன்படுத்துகிறோம் என்னென்ன பார்கள் பயன்படுத்துகிறோம் என்ன மாதிரி சைஸ் நாங்கள் எந்த சைஸுக்கு எடுக்கிறோமோ அந்த சைஸுக்கு என்னென்ன மெஷர்மெண்ட்டில் நாங்கள் இந்த பாரை பயன்படுத்துகிறோம் தான் படிக்கணும் இப்போ நான் அதை உங்களுக்கு இப்போ இவ்வளோ நேரம் விளங்கப்படுத்தினது தான் நான் இதில் இந்த இதில் போட்டிருக்காங்க அதாவது விண்டோஸ்ன்னு சொல்கிற நேரத்தில் இரண்டு வகைகள் படும் ஒன்று ஸ்லைடிங் விண்டோவும் மற்றது கேஸ்மென் விண்டோவும் அது இப்போ கே ஸ்லை முன்ன காலத்தில் நாங்கள் மரங்களில் முன்ன காலத்தில் இல்லை இப்போயும் நிறைய வீடுகளில் மர வேலைப்பாடுகள் அதாவது பலகையில் செஞ்ச ஜன்னல்கள் பாவிக்கிறோம் அதை கொஞ்சம் இது பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணி இப்போ நவீன தொழில்நுட்பங்கள் அழகுக்காகவும் கூடுதலாக இந்த அலுமினியம் அலுமினியம் டோஸ் அதாவது விண்டோஸ் ப பயன்படுத்த ஆரம்பித்திருக்காங்க இப்போ இதில் நோக்கம் என்ன அதாவது நாங்கள் ஒரு அலுமினியம் ஜன்னல் பாவிக்கிறதுல நோக்கம் என்ன அதாவது ஸ்லைடிங் டோர்டையும் கேஸ் ஸ்லைடிங் விண்டோஸ்லையும் கேஸ்மென் விண்டோஸ்லையும் ரெண்டுடையும் ஒன்று பொதுவானது அதோட ஒன்றே ஒன்று ஒன்றே ஒன்று கூட இருக்கு முதலாவது வந்து வெளிச்சம் கிடைக்கும் ஒரு பொதுவாக ஜன் அலுமினியம் ஜன்னல் செய்கிற நேரத்தில் கொஞ்சம் வெளிச்சமாக இருக்கும் மர வேலைப்பாடு ஜன்னலோட பார்க்குற நேரம் மற்றது காற்றுகள் இலகுவாக வரக்கூடியதாக இருக்கும் 
மற்றது அழகாக இருக்கும் ஒரு ஒரு அழகாக அழகாக ஒரு வீட்டில் நினச்சி ஒரு ஜன்னல் பார்ட்டிஷன் பாட்டி அலுமினியத்தில் நாங்கள் பார்ட்டிஷன் பண்ணிவிட்டு வீடு ஒன்று செய்கிற நேரத்தில் அது ஜன்னலெல்லாம் அலுமினியத்தில் இருக்கிற நேரம் ஒரு அழகான ஒரு வடிவமைப்பில் அந்த வீடு காணப்படும் அதோட நாலாவது வந்து தான் பாதுகாப்பானது இந்த அலுமினியம் வந்து பாதுகாப்பானது அதாவது யாராலையும் உடைக்க முடியாது மிக மிக பாதுகாப்பான ஒரு ஜன்னல் வகைகள் தான் இந்த அலுமினியத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் செய்கிற நேரத்தில் யாராலையும் கலட்ட முடியாது விரைவாக மிக மிகவும் கடினம் அதாவது இரும்பாலான ஜன்னல்கள் வகையும் இதுவும் அந்த ஜன்னலில் சேர்ந்தது தான் நான் இது அலுமினியத்தில் நாங்கள் செய்கிற ஜன்னல் இது வந்து அப்போ ஸ்லைடிங் ஜன்னலுக்கும் விண்டோ கேஸ்மெண்ட் விண்டோ ஜன்னலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் ரெண்டும் சேம் தான் நாங்கள் என்னத்துக்காக பயன்படுத்துகிறோன்னு ஒன்றே ஒன்று பாதுகாப்பானது மிக மிக பாதுகாப்பானது அந்த ஜன்னலோட ஸ்லைடிங் ஜன்னலோட இது கேஸ்மெண்ட் ஜன்னல் அப்போ நாங்கள் இப்போ கேஸ்மெண்ட் விண்டோ அதாவது பொதுவாக ஒரு ஜன்னல் வி வேறு விதவிதமான அமைப்புகளில் கொண்டு இருக்கும் விதவிதமான டிசைனில் கொண்டு இருக்கும் அப்போ நாங்கள் என்னென்ன ஒவ்வொன்றா பார்த்தோம்னு சொன்னால் முதலாவது நாற்பத்தி ஒன்று மில்லி மீட்டர் கேஸ்மெண்ட் விண்டோன்னு சொல்லியிருக்குது அதாவது நாற்பத்தி ஒரு மில்லி மீட்டர் பாரால் செய்யப்படுற கேஸ்மெண்ட் விண்டோஸ் இருக்குது அது அதோட அடுத்தது இருக்குது அறுபது மில்லி மீட்டர் கேஸ்மெண்ட் விண்டோ அறுபது மில்லி மீட்டர் கேஸ்மெண்ட் விண்டோன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் நாங்கள் ரெண்டுக்கும் என்னென்னா வித்தியாசம் நாற்பத்தி ஒரு மில்லி மீட்டர் பாரோட அறுபது மில்லி மீட்டர் பார் வந்து கொஞ்சம் தடிப்பமானதாக இருக்கும் அது இதோட கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக கூடுதலாக இருக்கும் ஏன்னா அதாவது நாற்பத்தி ஒரு மில்லி மீட்டருக்கும் உங்களுக்கு விலங்கு அறுபது மில்லி மீட்டருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா நாங்கள் எழுபது மில்லி மீட்டர் இப்போ ஒரு நாற்பத்தி ஒரு மில்லி மீட்டர் அறுபது மில்லி மீட்டர் எழுபது மில்லி மீட்டர் இது மூணுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதாவது ஒவ்வொரு அந்த மில்லி மீட்டர்னு சொல்லி சொல்கிறது அந்த அலுமினியம் பாரோட அகலம் அதில் உள்ள கணம் அகலம் அகலத்தை தான் நாங்கள் குறிப்பிடுறோம் அப்போ அந்த நாற்பத்தி ஒரு மில்லி மீட்டர் உங்களுக்கு விளங்கும் நாற்பத்தி ஒரு மில்லி மீட்டருக்கும் அறுபது மில்லி மீட்டருக்கும் இருபது எழுபது மில்லி மீட்டருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்போ ஒவ்வொரு அந்த நாங்கள் ஜன்னல் வருக நாங்கள் பர் வகைகளை படிக்கிற நேரத்தில் அந்த நாற்பத்தி ஒன்றுக்கு அறுபதுக்கும் இருபது அதாவது பார்கட சைஸ் அகலம் வந்து பெருமானம் வந்து கூடுதலாக இருக்கும் பாதுகாப்பு கூடுதலாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து சொல்கிறது நாற்பத்தி ஒரு மில்லி மீட்டர் லெப்பட் ஜ கேஸ்மெண்ட் விண்டோனு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த லெப்பட் கேஸ்மெண்ட் விண்டோன்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்து அந்த நிலைய நிலையோட இப்போ பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் ஜன்னல் வந்து நாங்கள் நடு நிலை ஒன்று இப்போ டபுள் டோர்னா ரெண்டு டோராக இருந்தால் நடுவில் ஒரு நிலை ஒன்று வைப்போம் அப்போ அந்த நிலையோட ஒட்டி வரது தான் நோமல் இப்போ இருக்கும் இப்போ நீங்கள் மர வேலைப்பாடுகள் உள்ள ஜன்னலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜன்னல்கள் வந்து அந்த நிலையோட சேமாக ஒட்டி இருக்கும் இப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன நடக்கும் இப்போ மலையெல்லாம் பேஞ்சால் தண்ணி வந்து வீட்டுக்கு வரப்பாகும் அதாவது அந்த ஜன்னலால் ஒழுகி வரப்பாகும் லெப்பட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் நிலையோட ஓரளவு கொஞ்சம் கூட முண்டுக்க இருக்கும் அதாவது அதோட அகலமாக கொஞ்சம் கூட இருக்கும் அப்போ அகலமாக கூட இருக்கிற நேரத்தில் அந்த ஜன்னல் மூடி அந்த இதுக்கு மிதுக்கு அப்போ மழை வர்ற நேரத்தில் என்ன நடக்கும் மழையோ இல்லாட்டி ஏதோ தூசி துகள்கள் வர்ற நேரத்தில் கூடுதலாக மழை தான் வர்ற நேரத்தில் அந்த மழை வந்து வீட்டுக்குள்ளே வராமல் இருக்கும் அதாவது உள்ளுக்கல வராமல் இருக்க பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் இந்த லெப்பட் ஜன்னல் அதாவது லெப்பட் விண்டோஸ் பா பயன்படுத்துகிறோம் அது இது மற்ற விண்டோஸுக்கும் அதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அது தான் மற்றது சீக்ரோ உங்களுக்கு தெரியும் சீக்ரூ சீக்ரூ ஃபிவர்ட் அப்படின்றது அதெல்லாம் இப்போ நவீன தொழில்நுட்பத்தில் வர ஜன்னல் வகைகள் தான் அது இப்போ இதுகள்லாம் இப்போ முதலாவதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த லெப்பட்டுக்கு மிக வித்தியாசம் இப்போ லெப்பட் ஜன்னல் வந்து லெப்பட் ஜன்னலை பற்றி நீங்கள் படிக்கிறது மிக முக்கியம் அதாவது பொதுவாக மர வேலை படிக்க ஒவ்வொரு வீடுகளில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஒவ்வொரு அந்த கதவு கணக்காக அந்த நிலையோடு ஷீட் ஆகாது ஷீட் ஆகாமல் கொஞ்சம் முன்னுக்கு இது இருக்கும் இப்போ அது வந்து பாதுகாப்புக்காக பயன்படுத்துகிற அதாவது மழை நீர் ஒழுகாமல் வீட்டுக்கு வராமல் இருக்கிற நேரத்தில் தான் அந்த அதுக்காகத்தான் இந்த இந்த ஜன்னல் வகைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இப்போ இந்த ஜோ ஜன்னல் வகைகளை பற்றி படித்தோம் இப்போ என்னென்ன ஒவ்வொரு என்னென்ன பார்படி என்னென்ன இது படி இது பண்ணதுன்னு சொல்லி இப்போ ஒவ்வொரு ஜன்னல்கள்ட உள்ள நிலைகளையும் எப்படி இது பண்ணுறது இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் ஜன்னல்கள்ட்ட இப்போ தேவையான உபகரணங்கள் ஒவ்வொரு ஜன்னலையும் ச அமைக்கிறதுக்கு தேவையான என்னென்ன பயன்படுத்துகிறதுன்ட்டு இப்போ முதலாவது நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பொதுவாக நாற்பத்தி ஒரு மில்லி மீட்டர் கேஸ்மெண்ட் விண்டோ செய்கிறதுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் அதாவது இதில் நாங்கள் பார்ட சைஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஒவ்வொரு பார் இப்போ கேஸ்மெண்ட் நாற்பத்தி ஒரு மில்லி லிட்டர் மில்லி மீட்டர்னு சொல்லி
கேஸ் ஒன் விண்டோஸ் பார் வெட்டுறேன் கட்டாயம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் நாற்பத்தஞ்சு பகையில் தான் கட்டாயம் வெட்டணும் அப்போ ரெண்டு பாரையும் நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு பா பகையில் வெட்டி ஒட்டுற நேரத்தில் தான் அது சரியாக செட் செட் ஆகும் அப்போ நாங்கள் முதல்ல மெயினாக பாவிக்கிறோம் நிலைக்கு நிலைக்குன்னா சுற்றி வர ஃப்ரேமுக்கு சிஏ ஆயிரத்தி ஏழு சிஏ ஆயிரத்தி ஏழு அதை கட்டாயம் உங்களுக்கு தெரியும் நாற்பத்தஞ்சு பகையில் தான் அந்த பாரை வெட்டிக்கணுன்ட்டு அது வந்து நாற்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டர் அகலமாக இருக்கணும் சிஏ ஆயிரத்தி ஏழு அடுத்து வந்து சிஏ ஆயிரத்தி எட்டு சிஏ ஆயிரத்தி எட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறதுன்ட்டு நாங்கள் சொல்லுவோம் மெலியன் பார்னு சொல்லுவோம் அதாவது நடுநிலையில் அதாவது இப்போ நீங்கள் ரெண்டு ஜனலாக மூணு ஜனலாக ரெண்டு கதை உள்ள ஜனலாக மூணு கதை உள்ள ஜனலான்னு சொல்ல நேரம் அதாவது மெலியன் பார்டு இது வந்து வித்தியாசமாக இப்போ ரெண்டு ஜனல் கதவு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மெலியன் பார் அதாவது ஒரு நடுநிலை வரும் மெ நடுவில் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது வரும் இப்போ மூணு ஜனல்னு சொல்லி சொல்கிறது ரெண்டு வரும் நாலுன்னு சொல்லி சொல்கிறது மூணு வரும் அப்போ எத்தனை கதவுகள் இருக்கோ அதோட ஒன்று குறைச்சி தான் அந்த நிலை நடு நடு பார் அதுக்கு சொல்லுவோம் நாங்கள் அடுத்த பேர் என்னென்னா மெலியன் பார்னு சொல்லுவோம் அது வந்து எப்பவுமே தொண்ணூறு பகையில் தான் வெட்டணும் அது மேலேயும் கீழேயும் தொண்ணூறு பகையில் இருக்கணும் ஏன்னா அது நடுவில் சென்டராக இருக்கிற இடத்துல அது அவங்களுக்கு விளங்கப்படுது அடுத்து வந்து சிஏ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுன்னு சொல்லி இருக்குது மற்றது சிஏ ரெண்டாயிரத்தி நாலுன்னு இருக்குது ஜிஎல் நூற்றி ஏழு இருக்குது இப்போ சிஏ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு தான் நாங்கள் இப்போ பாவிக்கிற பார் முன்ன முன்ன காலத்தில் பாய்ப்போம் இந்த சிஏ ரெண்டாயிரத்தி நாலு சி ஜிஎல் நூற்றி ஏழும் அது அதாவது ஜன்னல் கதவுகளை செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற பார் இது முன்ன காலத்தில் ஏன்னா இந்த ரெண்டு பாரும் ஒன்றா செய்கிறது தான் நாங்கள் அந்த ஜன்னல் கதவுகளை செய்வோம் அப்போ அந்த ஜன்னல் கதவுகளை செய்கிற நேரத்தில் என்ன சார் நடக்கும் இந்த ஜன்னல் கதவுகளை செய்ய நேரத்தில் எங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் ஏன்னா ரெண்டு பார் ரெண்டு பாரை நாங்கள் இணைக்கணும் ஒரே இதாக இணைக்க இணைக்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வருன்றனால தான் இப்போ அதை நாங்கள் இப்போ இப்போ என்ன செய்கிறோம் நவீன தொழில்நுட்பத்தில் எங்களுக்கு இலகுவாக ஆக்கிறதுக்கு ஒரே பாரால் அந்த ஜன்னல் கதவுகளை வெட்டுறதுக்கு இலகுவாக இருக்கும் அதனால தான் நாங்கள் இப்போ என்ன பயன்படுத்துகிறோன்னா சிஏ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுன்ற பார் அப்போ அது வந்து எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் ஜன்னலை ஒரே தான் வெட்டு ஜன்னல் இதை வெட்டுறதுக்கு அதாவது ஜன்னல் ஒரே பாரில் வெட்டுறது இல்லாட்டி முதல்ல முன்ன காலத்தில் அந்த ரெண்டு பார் பாவிக்கிற நேரத்தில் சிஏ ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஜிஎல் நூற்றி ஏழுன்னு பாவிக்கிற நேரத்தில் ரெண்டு பார் என்ன செய்யணும் ரெண்டு பாரை வெட்டி ஒன்றா இணைக்கணும் அது ரெண்டு இப்போ அகலத்துக்கு ஒரு பார் அகலத்து அப்போ அது கஷ்டம் அது வந்து எங்களோட வேலைகளை இன்னும் இருமடங்கு ஆக்கும் டைமை விரயமாக்கும் அந்த இதுகளெல்லாம் இப்போ மிச்சம் பிடிக்கிறதுக்காக நேரத்தெல்லாம் விரயமாக்குறதுக்கும் விரயமாக்குறதை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் அது எங்களை வேலை இலகுவாக ஆக்குவதற்காக தான் இப்போ நாங்கள் புதுசாக பயன்படுத்துகிறோம் சிஏ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு பா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுன்னு சொல்லி ஒரு பா அடுத்து வந்து செவன்டி எஸ்எம் இல்லாட்டி ஆயிரத்தி பதினொன்று செவன்டி எஸ்எம் ஆயிரத்தி பதினொன்று சொல்லி அதாவது ஒன்று ஜீரோ பதினொன்று பதினொன்றுன்னு சொல்லி அந்த இது பயன்படுத்துகிறோம் அது பயன்படுத்துறதுக்கான காரணம் வந்து அது வந்து எங்களை என்ன செய்கிறோம் ரெண்டு பிராக்கெட் அதாவது எங்களோட ரெண்டு ஃப்ரேம் நிலையில் ரெண்டு ஃப்ரேம் இணைக்கிறதுக்கு நடுவில் ஒரு பாலமாக அதுக்கு ரிவர்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே பாக்ஸ் பார் ரெண்டு பாரை இணைக்கிறதுக்குனா என்ன செய்வோம் ரெண்டு பாரை நடுவில் வெட்டி கணக்க தொண்ணூறு பகையில் வச்சு அந்த பாரை ரிவர்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது மூலியமாக தான் நாங்கள் இந்த அலுமினியத்தை இன்னும் நாங்கள் கொஞ்சம் ஃபிட் ஆகுவோம் அதாவது சக்தி கூடியதாக வலு கூடியதாக ஆகும் அதே இது தான் இங்கேயும் நடக்குது அப்போ உங்களுக்கு இந்த பார் நோமலாக இந்த செவன்டி எஸ்எம் பத்து பதினொன்று பார் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்போ அந்த பார் அது தான் நாங்கள் அதுக்கு பயன்படுது இப்போ இப்போ நாற்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டர் கேஸ்மன் விண்டோ செய்கிறதுக்கு தேவையான இந்த பார் வகைகள் தான் இதில் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கும் என்னென்ன நடுநிலை அதாவது ஃபுல் ஃப்ரேம் செய்கிறதுக்கு சிஏ ஆயிரத்தி ஏழு நடுநிலை அதாவது மெலியன் பாருக்கு சிஏ ஆயிரத்தி எட்டு மற்றது நாங்கள் இப்போ புதுசாக பாவிக்கிறது வந்து சிஏ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜன்னல்ட வெளி தோற்றத்தை பயன்படுத்துறதுக்காக வெளி ஜன்னல் ஜன்னலில் வெளி தோற்றத்தை வெளி அதை வெளி ஃப்ரேமை செய்கிறதுக்காக அதோட இன்னொரு பார் ஒன்று பாவிக்கிறோம் செவன்டி அதாவது செவன்டி எஸ்எம் ஆயிரத்தி பதினொன்று சொல்லி ஒரு பார் ஒன்று அது வந்து என்னத்துக்கு பயன்படுத்துகிறோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு பார்களை இணைக்கிறதுக்காக நடுவில் ஒரு பாலமாக இணை அமைக்கிறோம் அதாவது ஒரு தொண்ணூறு பாகையில் அதை இது பண்ணி கணக்க வெட்டி அந்த சைஸ் கணக்க வெட்டி நாங்கள் என்ன செய்வோம் அது மூலியமாக தான் அந்த பட்டையை இந்த ரெண்டு பாரையும் ஒன்றாக இணைப்போம் அதாவது நாங்கள
அதே மாதிரி தான் சேம் ப்ரொசீடர் தான் இந்த கேஸ்மன் விண்டோ செய்கிற நேரத்தில் இந்த பாரி நிற்கிறது அடுத்து பார்ப்போம் நாங்கள் இதே தான் நாற்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டர்னா அடுத்து அறுபது மில்லிமீட்டர் கேஸ்மன் விண்டோ செய்கிறதுனா என்ன மாதிரி பார்ஸ்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே அறுபத்தி நாற்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டரில் செஞ்சேன் அதுக்கு பதிலாக இப்போ அறுபது மில்லிமீட்டர்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் அவுட்டோர் செய்கிறதுக்கு என்ன நடக்கும் சிஏ ஆயிரத்தி ஒம்பது பயன்படுத்தணும் அதில் ஆயிரத்தி ஏழு பயன்படுத்தணும் இதில் ஆயிரத்தி ஒம்பது பயன்படுத்தணும் மெலியன் பார் வந்து அதில் ஆயிரத்தி எட்டு பயன்படுத்தணும் இதில் வந்து ஆயிரத்தி பதினஞ்சு ஆனால் ஜெனல் செய்கிறதுக்கு வந்து சேம் தான் அதாவது சிஏ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு பார் தான் பயன்படுத்தணும் அப்போ எங்களுக்கு ஜெனல்கிட்ட ப்ரேம் செய்கிறது ஏன்னா அந்த மில்லிமீட்டர் கூட கூட மில்லிமீட்டர்ட இது கூட கூட எங்கட்ட அது அகலம் கூட கூட அந்த பார்கள்ட இது மட்டும் அதாவது நடு எங்கட்ட ஃப்ரேம்டு பார் மட்டும்தான் வித்தியாசப்படும் ஜெனல் வந்து சேம் தான் அதாவது எத்தனை மில்லிமீட்டர் நாற்பத்தொன்னோ இரு எதுனாலுமே எங்களுக்கு சேமான பா இது தான் வித் படும் இப்போ செவன்டி எஸ்எம் வந்து அது எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்னத்துக்கு பயன்படுத்துகிறோம்னு செவன்டி எஸ்எம் ஜாயின் பாருன்ட்டு இப்போ அந்த நாற்பத்தி ஒன்றுக்கும் இப்போ அதில் தான் வித்தியாசம் காட்டுறாங்க அதாவது நாற்பத்தி ஒரு மில்லி லிட்டர் நாற்பத்தொம்பது மில்லி மீட்டரில் என்னத்துக்காக நாங்கள் ஆயிரத்தி ஏழை பயன்படுத்துகிறோம் அது ஆயிரத்தி ஏழுக்கும் ஆயிரத்தி ஒம்பது பாருக்கும் என்ன வித்தியாசம் மெலியன் பார் இந்த இது மெலியன் பார் நாங்கள் என்ன செய்யணும் அதான் தொண்ணூறு பகையில் வெட்டணும்னு சொன்னேன் அதாவது நடுவில் ரெண்டு பிரேமை இணைக்கிற ஒரு பாலமாக தான் அது அமையும் அப்போ அதனால் அதை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் நேராக வெட்டி தொண்ணூறு பகைக்கு வெட்டி வச்சுக்கணும் என்னென்னா அந்த நாங்கள் இப்போ நிலையோடு சேர்த்து தான் இணைக்க போகிறோம் நிலை அதாவது பிரேம் நாங்கள் ஜெனல்ட ஒரு ஃப்ரேமை வெட்டினோம்னா ஃப்ரேம்ட நடுவில் தான் அந்த பார் என்ன செய்ய போகிறோம் இணைச்சிட்டு அதுக்கு நாங்கள் ரிவர்ட்டோ நட் நட் தான் போடுவோம் நாங்கள் கூடுதலாக ஸ்க்ரூ நட் யூஸ் பண்ணுவோம் பிறகு பார்க்குற நேரத்தில் உங்களுக்கு விலங்கு என்னத்தை என்ன எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது எப்படி ஃபிட் பண்ணுறோம்னு சொல்லி இப்போ உங்களுக்கு விலங்கி இப்போ தெரியும் இப்போ அது நாற்பத்தி ஒரு மில்லி நாங்கள் இப்போ ஒரு ரெண்டு இது நான் ரெண்டு உதாரணத்துக்கு எடுத்தேன் உங்களுக்கு நாற்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டர் விண்டோஸுக்கும் அறுபது மில்லிமீட்டர் கேஸ்மன் விண்டோஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம் ரெண்டே ரெண்டு பார் தான் வித்தியாசம் அதாவது நிலைப்படி செய்கிறதுக்கான நிலைப்படியும் அந்த மெலியன் பார் நடுநிலையான பார் செய்கிறதுக்கான உள்ள வித்தியாசம் தான் இந்த இது அதாவது அதுக்கு சிஏ நாற்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டர்னா சிஏ ஏழ் சிஏ ஆயிரத்தி ஏழும் ஆயிரத்தி எட்டும் இதில் சிஏ ஆயிரத்தி ஒம்பதும் ஆயிரத்தி பத்துமான பார் தான் இதில் இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு நல்லா இப்போ விலங்கி இருக்கும் எப்படி இப்போ நாங்கள் ஒரு ஜெனல் செய்கிறோன்னா எங்களுக்கு என்ன பாஸ் உங்களுக்கு பார்களை பற்றி உங்களுக்கு எல்லா பார்களையும் பற்றியும் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ பார்களை பற்றி தெரிகிற நேரத்தில் இந்த பார்களை பற்றியும் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த இந்த பார்னா ஆனால் இப்போ இந்த உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த கேஸ்மன் விண்டோ செய்கிறதுக்கு நாங்கள் நாங்கள் படித்த பாரில் என்ன மாதிரி பார் பயன்படுத்த போகிறோன்ட்டு இப்போ ஜெனல் இப்போ கேஸ்மன் விண்டோஸ் பல வகைகள் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய வகைகள் இருக்குது ஒவ்வொரு அதாவது வித்தியாசமான வகைகள் இருக்குது முதலாவது தான் நாங்கள் நார்மலாக ஓப்பன் அதாவது ஓப்பன் பண்ணுற ரெண்டு ஜன்னலைகளை கொண்டு ஓப்பன் பண் அப்போ இந்த பொதுவாக இந்த நாங்கள் அலுமினியம் ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களது சொல்லுவாங்க இது இடைவெளி அதாவது புள்ளி கோடு அந்த இடைவெளி உள்ள கோ கோடுகள் மிக முக்கியம் அப்படின்ட்டு அந்த டேஷ் டேஷ் மாதிரி கோடுகள் போடுறது வந்து மிக முக்கியம் அதில் தான் நாங்கள் காட்டுவோம் எப்படி ஜன்னலை திறக்கிறது எந்த பக்கம் ஜனலை திறக்கேலும் எந்த பக்கம் ஜன்னலை மூடேலும் தான் எங்களோட ட்ராயிங்கில் காட்டுவோம் அதாவது ஒரு திட்டம்னு நாங்கள் வரைஞ்சிக்கிட்டோம்னா அந்த திட்டத்தில் நாங்கள் அந்த மாதிரி தான் காட்டுவோம் இப்போ இது முதலாவது வந்து என்னது நோமலாக ஜன்னலை திறந்து ஜன்னலை போடுறது எங்களது ம எங்களோட வீட்டு ஜன்னல் மாதிரி எதுக்கு ஆனால் அலுமினியம் ஜன்னல் அடுத்தது வந்து இது கொஞ்சம் நவீன தொழில்நுட்பம் மூணாவது ரெண்டாவது கேஸ்மன் டிவைடட்னு சொல்லி அதாவது பிரிச்சுருக்காங்க அதை அதை பிரித்து எத்தனை என்னு உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிருப்பீங்க நாலஞ்சு ஜன்னல் அதாவது எங்களுக்கு தேவையான ஜன்னல்களை மட்டும் இதெல்லாம் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அது இது அது மாதிரி தான் இதில் காட்டிக்கலாம் கேஸ்மன் டிவைடட் மூணாவது வந்து ஒரு பக்கம் என்ன செய்யுது ஃபிக்சட் ஒரு பக்கம் வந்து மூடி இருக்குது அதுதான் அந்த க்ரோஸில் போட்டிருக்காங்க அப்போ நாங்கள் இதில் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி அதான் நான் சொன்னேன் நான் எங்களோட ஃபீல்டில் இருந்து அந்த புள்ளி கோடுகள் மிக முக்கியம் அப்போ இது புள்ளி கோடுகளில் தான் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஜன்னல் க்ளோஸாக ஓப்பனாக எந்த பக்கம் துறக்கலாம் அப்படின்னு அப்போ இந்த க்ரோஸில் போட்டிருக்கிறது வந்து இந்த ஜன்னல் வந்து க்ளோஸ் இது வந்து எங்களால் துறக்க முடியாது சாம்பு சீல்டு அப்படின்ட்டு அப்போ இது ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் என்ன செய்யலும் துறக்கேலும் தான் இந்த படத்தில்
அந்த நாங்கள் லூவஸ்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே அந்த லூவஸ் நாங்கள் பயன்படுத்திருக்கோம் அதுக்கு தான் பேர் சொல்லுவேன்னா கேஸ்மன் டாப் லூவஸ் அடுத்தது வந்து கேஸ்மண்டோட லூவஸ் அதாவது ஃபுல்லாக லூவஸ்லேயே சீல் பண்ணியிருப்பாங்க எங்களால் ஜன்னல் துறக்க இயலும் ஆனால் லூவஸ் போட்டிருப்பாங்க ஃபுல்லாக எங்களுக்கு இது பண்ண வெளிச்சம் வராது லூவஸாக நடுவில் போட்டிருப்பாங்க நான் அலுமினியமோ இதனாலேயோ எங்களால் லூவஸ் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் ஜன்னல் ஜன்னலை துறக்க இயலும் நம்மளுக்கு ஆனால் ஃபுல்லாக லூவஸால் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அதுதான் கேஸ்மண்ட் லூவஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுது அதாவது எங்களோட இது காற்று வந்து வரும் கடைசி வந்து ஃபிக்ஸட் அண்ட் பிவட் அதாவது ஒரு பக்கம் வந்து என்னது ஜன்னல் வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க அதை மூடை துறக்கையோ மூடையோ ஒன்றும் மேலாது ஆனால் ரெண்டாவது பக்கம் உள்ள ஜன்னல் வந்து நடுவில் திறக்கலாம் அதாவது ரொட்டேட் எங்களுக்கு எந்த பக்கம் வேணாலும் சொல்கிறோம் ஒன்று நடுவில் மட்டும் திறந்து வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி நடுவில் வந்து அதுதான் அந்த அந்த நாலு சதுர மாதிரி புள்ளிக்கோடு போட்டிருக்காங்க அப்போ எங்களுக்கு நடுவுலையும் திறக்கலாம் எந்த பக்கம் வேணாலும் திறக்கலாம் அதை தான் இதில் போட்டிருக்காங்க ஆனால் இது எல்லாத்துக்குமே பேஸ் வந்து கேஸ்மென் விண்டோ அந்த கேஸ்மென் விண்டோஸை வச் ப வச்சு தான் மற்ற எல்லா விண்டோஸும் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்போ இதில் வந்து கேஸ்மென் டிவைடடுக்கும் இந்த ஃபிக்ஸட் அண்ட் டி பிவர்டுக்கும் மற்ற விண்டோஸ் செய்கிறதோட எக்ஸசரிஸ் கூட அதில் தேவைப்படும் அதாவது தே மேலதிகமான பொருட்கள் தேவை இந்த பொருட்களை செய்கிறதுக்கு இப்போ மற்ற விண்டோஸ் வந்து நார்மலாக செய்கிறதுக்கு ஓகே ஆனால் இந்த இந்த ரெண்டு விண்டோஸும் இந்த விண்டோஸும் அதாவது ஃபிக்ஸட் அண்ட் பிவர்ட் பிவர்ட் விண்டோஸும் கேஸ்மென் அண்ட் டிவைடட் விண்டோஸும் செய்கிறதுக்கு மேலதிகமான மற்ற விண்டோ மற்ற ஜனல்கள் செய்கிறதோட மேலதிகமான பொருட்கள் தேவை இந்த விண்டோஸ் செய்கிறதுக்கு இப்போ நாங்கள் ஒரு இப்போ ஜன்னலை எடுத்துக்கிட்டோம்னா எப்படி நாங்கள் பாரை வெட்டணும் எந்த ஷேப்பில் வெட்டணும் இப்போ பொதுவாக எங்களோட மெஷர்மெண்ட் வந்து நடுவில் நாற்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டர் கேஸ்மெண்ட் விண்டோஸ் அதாவது ஒரு பிளான் வரையணுப்போ முதல்ல பிளான் வரையறதுக்கு முன்னுக்கு முதல்ல நீங்கள் போகணும் இப்போ கஸ்டமர்னு சொல்லி சொன்னால் கஸ்டமர் சொன்னாங்கன்னா இப்போ எங்களுக்கு ஜன்னல் வந்து அலுமினியத்தால் உங்களுக்கு ஒரு ஜன்னல் ஒன்று செஞ்சு தாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் துறக்கிற மாதிரி அப்போ நீங்கள் க அங்கே போய்ட்டு முதல்ல மெஷர்மெண்ட் கட்டாயம் சரி அளவாக மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து முதல்ல மெஷர்மெண்ட் எடுத்து படத்தை வரைஞ்சி வச்சுக்கணும் அப்போ வரைஞ்சி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு தான் தீர்மானிக்கணும் நாங்கள் இதுக்கு எந்த எந்த மாதிரி ஜன்னல் போடணும் எந்த பாரில் உள்ள ஜன்னல் போடணும் நாங்கள் எப்படி வெட்ட போகிறோன்ட்டு இப்போ இல்லை உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்காங்க ஏ கீழே உள்ளது பின்னு சொல்லி ஏ ஏயும் பிபியும் இணைக்கிறது தான் இந்த இதில் உள்ள மெயின் பிரதானம் இது அதாவது எங்கள்கிட்ட பிளான் இது இந்த நாங்கள் பிளான் ஒன்று வரையிற நேரத்தில் இதெல்லாம் வரைஞ்சி வச்சுக்கணும் அப்போ தான் எங்களுக்கு லேசாக இருக்கும் நாங்கள் எப்படி பிளான் வரை வரைகிறது அப்படின்ட்டு அதாவது ஒரு விண்டோ அமைக்கிற நேரத்தில் அந்த வடிவமைப்பு எந்த எந்த ஷேப்பில் நாங்கள் செய்ய போகிறோம் எங்கன செய்ய போகிறோன்ட்டு அந்த மெஷர்மெண்டில் மிக முக்கியமாக இருக்கணும் நீங்கள் அளவு திட்டம் வந்து சரியான அளவுட எடுத்து நினைனா நீங்கள் வெளியே செஞ்சு கொண்டு போய் தான் கூட்ட போகிறீங்க அப்போ அது அந்த அளவு திட்டம் வந்து சரியாக இருக்கணும் இப்போ பொதுவாக நாங்கள் இதில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நாற்பத்தி நாற்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டர் கேஸ்மெண்ட் ஜன்னல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது இப்போ எப்படி பார் இருக்கும்ட்டு தான் இல்லை காட்டியிருக்காங்க இப்போ முதலாவது வந்து நாற்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டர் அகலம் அதாவது எங்களுக்கு தெரியும் தானே நாங்கள் நாற்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டர் கேஸ்மெண்ட் விண்டோ ஒன்று தான் செய்ய போகிறோம் இப்போ அதை செய்ய போகிறோன்னா அந்த விண்டோ வச்சுட்டு அகலம் தான் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி உயரம் வந்து பொதுவாக முப்பத்தோரு மில்லி லிட்டர் மில்லி மீட்டராக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த முன் உயரம் அதாவது பாருக்கு முன்னுக்குள்ள உயரம் வந்து பதிமூணு மில்லி மீட்டராக இருக்கும் அப்போ இது தான் பொதுவாக நாங்கள் நாற்பத்தி ஒரு மில்லி அதாவது கேஸன் சிஏ சைபர் ஏழு ஏழு உள்ள பார் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய நாங்கள் தேவைக்கு எங்களை சே எங்களோட தேவைக்காக எங்களை ஜன்னலை நிர்மாணிக்கிறதுக்காக நாங்கள் எடுக்கிற ஒரே ஒரு டியூ பார் முதல் பார் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் வந்து மெயினாக நடுவில் இருக்கும் ஒன்று தசம் ரெண்டு மில்லிமீட்டர் அகலத்துக்கு தகரம் உள்ளுக்கு போகிற மாதிரி ஒரு இடைவெளி ஒன்று இருக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது பார்க்க போனால் நாங்கள் டீ பார் அதாவது மெலியன் பார்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லாட்டி டீ பார்னு சொல்லுவோம் இது வந்து இது இது மாதிரி தான் இருக்கும் சிஏ சைபர் சைபர் எட்டில் இருக்கும் அடுத்தது வந்து இந்த ரெண்டு பார் அதாவது இந்த ரெண்டு பாரையும் எப்படி இணைக்கும் இப்போ இந்த பாரு நடுவில் தான் இணைக்கணும் அதாவது டீ பாரை வந்து நாங்கள் வெட்டி நடுவில் தான் இந்த ஜாயிண்ட் பண்ணணும் கணக்க சரி சமனாக வச்சு அப்போ டீ ஜாயிண்ட் மாதிரி தான் வரும் அப்போ நாங்கள் இதை சொல்லுவோம் டீ பாருன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லாட்டி மெலியன் பார்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ இது வந்து சிஏ சைபர் சைபர் எட்டு அதாவது அந்த பாருக்கு தகுந்த மாதிரி இது இப்போ
அந்த இடைவெளி விட்டுருக்காங்க என்ன காரணம்னா இந்த இந்த ஜ கண்ணாடி நம்ம நாங்கள் பொதுவாக போ பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ ஜனலுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் கட்டாயம் கண்ணாடி ஒன்று போடுவோம் அப்போ அந்த கண்ணாடியை போடுறதுக்கு அளவுக்கு எங்களுக்கு இடைவெளி வேணும் அதுக்கு தான் இந்த பாரில் நாங்கள் இப்படி படம் வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ முதலாவது பாருக்கு உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கோம் இரண்டாவது பார் எப்படின்னு சொல்லுங்க மூணாவது பார் எப்படின்னு உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கோம் அதாவது நாங்கள் பயன்படுத்துகிற கேஸ்மன் விண்டோஸில் பிரதானமான மூணு பார்கள் இது வந்து என்னது நாலாவது வந்து கேஸ்மன் அதாவது இப்போ நாங்கள் மூணு பார்களையும் பற்றி படித்தோம் அடுத்தது வந்து சிஎஸ் ரெண்டாயிரத்தி நாலு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாவது பழைய அதை நான் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு சொன்னேன்னே அதே அதே இப்போ ரெண்டாயிரத்தி நாலாக இருந்தால் முதல் ஜிஎல் ஜிஎல் நூற்றி ஏழு பத்து பதினொன்று மற்றது இருக்குது சிஏ ரெண்டாயிரத்தி நாலு அப்போ இந்த ரெண்டு பாரம் இணைச்சி தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அந்த ஜன்னல்ட கதவுட வெளி பிரேம செய்வோம் அப்போ இந்த ரெண்டு பார்டு இணைச்சி தான் அப்போ அதே அதே இப்போ இந்த ரெண்டு பாரம் இல் இணைக்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் வித்தியாசப்படுன்னு சொல்லித்தான் என்னது நாங்கள் இந்த முதல் ஒரே பாரால் அந்த ஜன்னல் கதவுகளை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ எங்களுக்கு வேலை வந்து இலகுவாக இருக்கும் அந்த ப பல செய்கிற நேரத்தில் அந்த ஒரு இது பண்ணுற நேரம் இப்போ நாங்கள் அங்கே அங்கே வந்து அதில் வந்து ரெண்டு பார்கள் இருக்குது அதாவது ஜிஎல் பத்து ஜிஎல் பத்து பதினொன்றும் இது ம ஜிஎல் நூற்றி ஏழும் சிஏ ரெண்டாயிரத்தி நாலும் சேர்ந்து ரெண்டு பாரையும் வெட்டி இணைக்கிற நேரத்தில் ஒரு வேலை மேஷமன் பிழைக்கலாம் இல்லை ஏதாவது சின்ன டேமேஜ் வரலாம் அதனால் அது அம் கஷ்டம்னால தான் நாங்கள் அந்த வேலையை செய்கிறோம் அடுத்தது கடைசி ஆறாவது பணம் வந்து எங்கள்கிட்ட என்னது செவன்ட்டி எஸ்எம் பத்து பதினொன்று அதாவது பொதுவாக ஒன்றரை இன்ச் ஒன்றரை இன்ச் உங்க ஒன்றரை அங்குலம் ஒன்றரை அங்குலம் உங்க ஒன்றரை அங்குலத்துக்கு இருக்கும் மற்றது இல்லாட்டி நூல் நாலு நாலு நூல் அளவில் நாங்கள் வெட்டுவோம் இந்த இந்த பட்டையை இந்த பாரை அதாவது எங்களோட பார் வந்து பாக்ஸ் பார்னா எப்படி நினைக்கிறோம் தெரியும் உங்களுக்கு பாக்ஸ் பார் ரெண்டு பட்டுன்னா அதுக்கு நடுவில் எப்படி நாங்கள் இதோ இந்த ஜாயிண்ட் ஜாயிண்ட் பார் அதாவது இது ஜாயிண்ட் பார்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை நாங்கள் எப்படி இணைப்போம்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் நாங்கள் இந்த மாதிரி தான் பார் இருக்கும் நாங்கள் எப்படி வெட்டி அந்த பாரை நாங்கள் எந்த சைஸுக்கு வெட்டுறோமோ வெட்டிட்டு எப்படி இணைக்கிறோமோ அப்படின்னு இது வந்து எங்கள்கிட்ட ஜாயிண்ட் பாராக மட்டும்தான் எங்களுக்கு தேவைப்படும் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு பார்களையும் பற்றி இப்போ இது மெய் மெயினாக இந்த ஜாயிண்ட் பார்களோட உள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் என்னென்ன பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு இப்போ கேஸ்மன் விண்டோஸுக்கும் ஸ்லைடிங் டோருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அதில் நிறைய பார்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு இதில் வந்து மூணே மூணு பார் தான் பிரதானமாக பயன்படுத்தப்படுது இதெல்லாம் ஜாயிண்ட் பார்லாம் இது ஒரு தே ஒரு எக்ஸசைஸாக தான் பயன்படுத்தப்படும் சரி இப்போ இதே நேரத்தில் இப்போ நாற்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டர் பார்த்தோம் அறுபது மில்லிமீட்டர் இப்போ அறுபது மில்லிமீட்டரில் எங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு பார் தான் வித்தியாசப்பட்டுச்சு உங்களுக்கு தெரியும் என்னது மெயின் அதாவது அவுட்டர் டபாரும் நடு மெலியன் பார்டை தான் உங்களுக்கு வித்தியாசம் அதாவது முதலாவது ந அவுட்டர் டபார் வந்து ஆயிரத்தி ஒன்பதும் இது வந்து மெலியன் பார் வந்து ஆயிரத்தி பத்தும் அப்போ உங்களுக்கு இதில் ரெண்டு உள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அதாவது நாற்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டர் டபார் செய்கிற நேரத்துலேயும் அதில் உள்ள இதோ பாருங்கள் இதில் உள்ள எவ்வளோ அகலமானது இருக்குன்ட்டுன்னு அது சேம் பாருங்கள் அந்த நாற்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டருக்கும் என்னென்னா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது நாற்பத்தி ஒரு மில்லி லீ மில்லிமீட்டரில் உள்ள பாரில் அந்த சின்ன துண்டு ஒன்று இருக்காது ஒரு சின்ன நீட்டிக்கிட்டு இருக்காது பாருங்கள் இதில் இருக்குது அறுபது மில்லிமீட்டரில் வந்து சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன துண்டு ஒன்று வெளியே வந்திருக்குது அப்போ எங்களுக்கு இந்த இந்த அறுபது மில்லிமீட்டரில் உள்ள தான் எங்களுக்கு லூவஸ் போடலாம் மேலே இப்போ நாற்பத்தி ஒரு மில்லி மில்லிமீட்டர் பாரில் நாங்கள் ஜன்னல் செஞ்சோம்னா மேலே லூவஸ் போட இயலாது அதில் வெறும் விண்டோஸ் மட்டும்தான் செய்யலாம் அதாவது ஜன்னல் மட்டும்தான் செய்யலாம் அதே நேரத்தில் அந்த அறுபது மில்லிமீட்டர் செய்கிற நேரத்தில் அந்த இந்த இந்த இது இருக்கிறனால சின்ன கூர் மாதிரி ஒரு பா ஒரு துண்டு ஒன்று இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு அதுக்கு லூவஸ் ஒன்று செய்யலாம் அப்போ லூவஸ் ஒன்று செய்கிற நேரத்தில் லூவஸ் போட்டு இந்த ஜன்னல் நாங்கள் செய்யலாம் அப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கோம் இந்த நாற்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டருக்கும் அறுபது மில்லிமீட்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஏன் நாங்கள் அதை இதுக்கும் அதுக்குள்ளே சாய்ஸிங் என்ன மாதிரி இருக்கும் டென் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கினிச்சு தானே எப்படி டென் மெலியன் பாருனா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் எங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்காது மற்றது அதெல்லாம் மற்றது ஜன்னல் செய்கிறதெல்லாம் சேம் அதே உள்ள பார்கள் தான் அதாவது சிஏ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு தான் அந்த ஜன்னலில் ஃப்ரேம் கதை கதவுட ஃப்ரேம் செய்கிறது அதே பார் சேம் தான் ஒரு வித்தியாசம் இருக்காது இதுக்கு சிஏ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அதே மாதிரி ஜாயின் பாரும் அதே மாதிரி
உயரம் உயரமும் அகலமும் ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லி மீட்டர் அதே நேரத்தில் அது இரண்டாக பிரித்து ஒரு கதவுட வந்து அறுநூறு மில்லி மீட்டர் அறுநூறு மில்லி மீட்டர்னு சொல்லி இருக்கணும் அப்போ இது தான் எங்கள்ட ஜெனல்ட உயர அகலம் இப்போ நாங்கள் இப்படி ஒரு பிளான் பிளான் ஒன்று வரைஞ்சிக்கணும் நாங்கள் முதல்ல தீர்மானிக்கணும் கஸ்டமரோட கதைச்சி என்ன வகை என்ன மாதிரியான ஜன்னல் செய்யணும் லூவஸ் உள்ளது வேணுமா எல்லாமே கேட்டுக்கணும் நாங்கள் என்ன மாதிரி ஜன்னல் வேணும்ட்டு அப்போ அவங்க என்ன மாதிரி சொன்ன பிறகு தான் நாங்கள் என்ன செய்யணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ராயிங் வரைஞ்சி வச்சுக்கணும் கணக்காக என்ன கதவுகள் என்ன மாதிரி எல்லாம் ட்ராயிங் வரைஞ்சி வச்சுக்கணும் அப்போ நாங்கள் இப்போ வெளியே இருந்து செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அவங்க முதல்ல பிளான் பண்ணி நாங்கள் அங்கேருந்து கணக்காக மெஷர்மெண்ட் பிழைச்சிச்சின்னா அளவு திட்டம் பிழைச்சிச்சின்னா அந்த ஜன்னல்ட அளவு திட்டமே பிழை பிழைச்சிடும் இப்போ நாங்கள் வெளியே இருந்து தான் செஞ்சுட்டு போவோம் செஞ்சுட்டு போகிற நேரத்தில் அங்கே அளவீடு வந்து பிள்ளை ஒன்று கூடிய குறைந்தாலும் தான் ஒன்றுமே செய்ய இல்லாது சரியா அப்போ முதல்ல என்ன செய்யணும் இப்போ நாங்கள் அளவு திட்டம் படம் வரைஞ்சிட்டோம் நம்ம பாரை வெட்டணும் என் எவ்வளோ எவ்வளோ வே பார் வேணும்னு இப்போ நாற்பத்தி ஒரு மில்லி மீட்டர் கேஸ்மன் ஜன்னல் செய்கிறதுக்கு தான் பார் வெட்ட போகிறோம் அப்போ சிஏ ஆயிரத்தி ஏழில் ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லி மீட்டர் ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லி மீட்டர் அதாவது உயர அகலம் இரண்டு இரண்டு பார் எங்களுக்கு தேவை எங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லி மீட்டரில் மேலே அகலத்துக்கும் உயரத்துக்கும் ரெண்டு ரெண்டு பார் தேவை மேலேயும் கீழேயும் நாலு வேணும் தானே நாலு பார் வேணும் அதை ரெண்டு ரெண்டு பார் வேணும் சரியா இப்போ நாங்கள் பார் இணைச்சோம்னா இந்த பாருங்கள் நாற்பத்தஞ்சி பகை அதாவது பார் வெற்ற நேரத்தில் நாங்கள் அந்த ரெண்டு பக்கமும் நாற்பத்தஞ்சு பகையில் இருக்கணும் அப்போ தான் எங்களுக்கு இணைக்கிற நேரத்தில் ஸ்டா இலகுவாக இருக்கும் இப்போ முதல்ல நாங்கள் ஒரு பார் எடுத்து வெட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரத்தில் என்ன செய்யணும் முதல்ல கோனரை நாற்பத்தஞ்சு பகையில் வெட்டி வச்சுக்கணும் அப்போ நாற்பத்தஞ்சு பாகையில் வெட்டி வைக்கிற நேரத்தில் தான் எங்களுக்கு சரியாக அந்த மற்ற பாறை வெட்டி இணைக்கிற நேரத்தில் சரியாக வரும் இப்போ எங்களுக்கு விலங்கும் என்ன மாறிட்டுனு அப்போ அதே நேரத்தில் நாங்கள் அளவீடு எடுக்கணும் நாற்பத்தஞ்சு பாகை எடுத்த அந்த மேலே கோனர் இருக்குது தானே இதில் காட்டுறாரு அதில் வந்து கீழே உள்ள கோனர் கீழே உள்ள கோனருக்கு தான் நாங்கள் நாற்பத்தஞ்சு பாகை எடுக்கிறோம் கீழே உள்ள அளவுக்கு எடுக்கக்கூடாது அதுதான் இதில் குறிச்சிக்க அளவீடு வந்து அந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும் அதாவது மேலே கோனர் நாற்பத்தஞ்சு பாகையை நாங்கள் பட் பாரை வெட்டின பிறகு மேலே ஒரு கோனர் ஒன்று இருக்கும் மூளை அந்த மூளையிலிருந்து தான் என்ன செய்யணும் அளவீடு எடுக்கணும் ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லி மீட்டர் சரியாக அளவு எடுக்கணும் அதில் நாங்கள் இல்லாட்டி கீழே இருந்து எடுத்தோம்னா ஜன்னலோட உயரம் என்ன நடக்கும் கூடி விடும் அதனால் மேலே இருந்து நாங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த ஜன்னலோட அளவு எடுக்கணும் அதாவது மேலேருந்து உயரத்தை எடுக்கணும் ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லி மீட்டர் அதனால தான் முதல்லையே நாங்கள் என்ன செய்யணும் பட் பாரை எடுத்தோடனே பாரை நாற்பத்தஞ்சு பாகிக்கு முதல்ல வெட்டிக்கணும் வெட்டிக்கிட்டு அளவு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு பிறகு வெட்டிக்கிட்டே போகிற நேரத்தில் எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் அதை நாங்கள் பாரை வெட்டிக்கிட்டு போகிற நேரத்தில் எப்படி பார் வெட்டுப்படுத்துட்டு அப்போ இந்த ஜன்னல்ட உயரம் வந்து அந்த தொங்கல் கோனர் பார் அதுட உயரம் அதாவது நீத்த பக்கம் உள்ள உயர் நீல அகலம் தான் ஆயிரத்தி இருநூறு நடுவுலையோ இல்லாட்டி கீழேயோ இல்லை முடிவிடத்துலேயே இல்லை மேலே வெளி ஃப்ரேம் வெளி ஃப்ரேம் சொல்கிற நேரத்தில் வெளி இது தான் நீல அகலம் தான் இந்த ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லி மீட்டர் மேலே ரெண்டு கீழே ரெண்டு அடுத்து வந்து சிஏ ஆயிரத்தி எட்டு அதாவது நடு மெலியன் பார் மெலியன் பார் வெட்டுற நேரத்தில் என்ன செய்யணும் எங்களுக்கு உங்களுக்கு கேட்கணும் நான் உங்களுக்கு படித்து கொடுத்த நாற்பத்தோரு மில்லி மீட்டரில் உள்ள கேப் அது அகலம் வந்து முன் அகலம் வந்து எவ்வளவுன்னு பதிமூணு மில்லி மீட்டர் அப்போ என்ன செய்யணும் முழு இது ஆயிரத்தி இருநூறுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பார் வெட்டணும் ஆனால் மெதில் மேலே பதிமூணு மில்லி மீட்டர் கீழே பதிமூணு மில்லி மீட்டர் கழித்து தான் நாங்கள் ஒரு பார் வெட்டணும் அதாவது ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லி மீட்டர்லேருந்து அந்த மேலே உள்ள பாரோட அகலமும் கீழே உள்ள பாரோட அகலமும் கழித்து தான் என்ன செய்யணும் ஒரு பார் வெட்டி வச்சுக்கணும் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இந்த மெலியன் பார் என்ன என்ன மாதிரி வெட்டுறணும் அதாவது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மேலே சிஏ அதாவது சிஏ ஆயிரத்தி ஏழு அதாவது நாற்பத்தி ஒரு மில்லி மீட்டர்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் அந்த முன்பக்க நீல முன்பக்க அகலம் வந்து எங்களுக்கு படித்து கொடுத்தா பதிமூணு மில்லி மீட்டர் இருந்தது அப்போ மேலே பதிமூணு கீழே பதிமூணு அது இரண்டையும் கழித்து அதாவது உயரம் எங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி இருநூறு வேணும் அது இரண்டையும் கழிச்சுட்டு தான் ஆயிரத்தி இருநூறு அது இருபத்தி ஆறை கழித்து தான் என்ன செய்யணும் ஒரு மில்லி மீட்டர் நாங்கள் வெட்டுறோணும் இந்த படத்தில் முதல்ல பாருங்கள் அந்த முதலாவது படத்தில் அந்த முன் உயரம் அந்த பதிமூணு மில்லி மீட்டர் அதை தான் நான் அவளை கழிக்க சொல்கிறேன் நான் அதை ஏற்கனவே அவங்களுக்கு படித்து கொடுத்த முன் முன் உயரம் வந்து பதிமூணு மில்லி லி மில்லி மீட்டர் இருக்குது இப்போ அது வந்து எங்களுக்கு தெரியும்
ஒரு பார் வெட்டி வச்சுக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு இப்போ மூணு பார் அதில் ரெண்டு பார் மற்றல ரெண்டு பார் சிஏல நாலு பார் மொத்தம் சிஏ ஆயிரத்தி எட்டில் ஒரு பார் இப்போ ஜன்னல்ட ஃப்ரேம் சரி அவுட்டர் செஞ்சு எடுத்துடலாம் இப்போ நாங்கள் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் ஜன்னல்ட கதவை வெட்ட போகிறோம் அதாவது ஜன்னல்ட கதவுட ஃப்ரேமை இப்படி வெட்டுறேன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இந்த மூ இந்த மூணு பாரும் மிக முக்கியமானது அதாவது மூ இந்த மூணு இந்த இந்த ரெண்டு பார்ட்ஸ் சிஏ ஆயிரத்தி ஏழு நாலு பார் வெட்டி வச்சுக்கணும் தனியாக அதே மாதிரி சிஏ ஆயிரத்தி எட்டில் ஒரு பாரை வெட்டி வச்சுக்கிட்டு எங்களுக்கு ஜன்னல்ட ஃப்ரேம் செய்யலாம் அதாவது நிலைப்படி ஜன்னல்ல நிலையை வந்து நாங்கள் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அது செஞ்சு முடித்ததுக்கு பிறகு இப்போ ஜன்னல்ட கதவுக்கு வந்தோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு பார் தான் எடுக்க போகிறோன்ட்டுன்னு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் என்னது எங்களுக்கு என்ன ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லிமீட்டர் உயரம் ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லிமீட்டர் அகலம் வேணும் ஆனால் என்னது அந்த நடுவில் உள்ள பார் ஜன்னல் நாங்கள் இணைக்கிற நேரத்தில் நடுவில் உள்ள அந்த மெலியன் பாரிட அகலத்தை நாங்கள் குறைக்கணும் குறைச்சா தான் ஜன்னல் வந்து சரியாக சீட்டாகும் ஏன்னா முழு அகலம் முழு அகலமும் வந்து எங்களுக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லிமீட்டர் அப்போ சரியாக ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லிமீட்டர் எங்களால் வெட்டே இல்லாது அப்போ என்ன செய்யணும் அதில் நடுவில் உள்ள மெலியன் பாரிட அகலத்தை குறைக்கணும் அதாவது எத்தனை துண்டு வேணும் மொத்தம் உயரம் ரெண்டு நாலு துண்டும் மற்றது நாலு ரெண்டு நாலு துண்டும் வேணும் அதாவது அந்த சின்ன அகல துண்டு நாலும் நீள துண்டு நாலும் வேணும் நாலு வேணும்னா என்ன காலத்தில் நாங்கள் வெட்ட போகிறோம் அப்போ நீளம் வந்து எங்களுக்கு வித்தியாசப்படாது அந்த இருபத்தி ஆறு என்னென்னா ஆயிரத்தி இருநூறை இருபத்தி ஆறு இது கழித்தோம்னா சரி ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லிமீட்டரில் ஜன்னல் நாங்கள் செய்ய போகிறோம் ஜன்னல் செய்கிற நேரத்தில் அதில் உயரத்தை எப்படி கழிக்கிறோம்னா பதிமூணு அதாவது மெலியன் உயரம் இது முப்பத்தி ஆறால் கழிக்கிறோம் ஏன் முப்பத்தி ஆறால் கழிக்கிறோம்னா பதிமூணு பதிமூணு அந்த இருபத்தி ஆறு அதோட வாசி வச்சு நாலு துண்டு வெட் கழிக்கிறோம் அதே மாதிரி சிஏ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் என்ன செய்யணும் அதில் ஐம்பத்தி ஆறு மில்லிமீட்டர் கழிக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் அந்த நடுவில் நான் மில்லியன் பார்ட மில்லியன் பார்ட அக அகலத்தையும் கழிச்சுட்டு அதை நாலால் பிரிச்சுட்டு அதை அதை கழிச்சுட்டு தான் ரெண்டால் பிரிச்சுட்டு நாலு துண்டு வெட்டணும் அந்த மாதிரி நாலு துண்டு அதாவது ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லிமீட்டர் எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு நாலு துண்டு நாலு பீஸ் வேணும்னு தெரியும் எங்களுக்கு அதனால் ஆயிரத்தி இருநூறு மில்லிமீட்டரை நான் ஐம்பத்தி ஆறால் பிரிச்சுட்டு ரெண்டால் பிரிக்கணும் அதை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நாற்பத்தஞ்சி எப்பயும் பார் வெட்ட நேரம் நாற்பத்தஞ்சு பாகையில் வச்சு பாரை வெட்டணும் கடைசி பார் வந்து ஜாயிண்ட் பார் முப்பத்தெட்டு மில்லிமீட்டர் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் ஜாயிண்ட் பார் வந்து எப்படி வெட்டுறதுன்னு முப்பத்தெட்டு மில்லிமீட்டர் பார் ஜாயிண்ட் அதாவது பொதுவாக அந்த பார் முப்பத்தி எட்டு மில்லிமீட்டர் உயரம் நாலு துண்டு நாலு பீஸ் வெட்டுனோம்னா சரி நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் கம் தகரத்தை ஒன்று தசம் ரெண்டு ஒன்று தசம் ரெண்டு ஒன்று தசம் ரெண்டு கழிச்சுட்டு நாற்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டர் நாற்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டரில் ஒன்று தசம் ரெண்டு ஒன்று தசம் ரெண்டு வெட்டுன்னா ரெண்டு தசம் நாலு வரும் அந்த நாலு தசத்தை நாலு தான் விட்டுட்டு மூணாக மட்டமாக தட்டி நாற்பத்தி ஒன்றில் இருந்து மூணை கழித்து தான் நாங்கள் அதை செஞ்சோம் முப்பத்தி எட்டு மில்லி மீட்டர் வெட்டணும் அதே மாதிரி இப்போ அறுபது மில்லிமீட்டர் நாங்கள் கேஸ்மெண்ட் ஜன்னல் செய்ய போகிறோம்னா எங்களுக்கு என்னென்ன தேவை இப்போ அதே தான் சேம் தான் ஆயிரத்தி ஒம்பது கேஸ்மெண்ட் அந்த நாலு ரெண்டு ரெண்டு துண்டு நாலு வெட்டணும் அதே மாதிரி இதில் வந்து ஆயிரத்தி பத்து அதாவது மெலியன் பார்ன்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்தில் நாங்கள் என்ன செய்யணும் கழிக்கணும் ஆயிரத்தி இருநூறுலேருந்து அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு மில்லிமீட்டர் இப்போ அறுபது மில்லிமீட்டர்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்தில் அதில் முன் உயரம் வந்து எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் கூடு கூடிப்படும் அப்போ இருபத்தி ஒரு மில்லிமீட்டர் அப்போ இருபத்தி மூணு மில்லிமீட்டர்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டு மில்லிமீட்டரை நாங்கள் இதில் கழிக்கணும் அதே தான் அதாவது என்ன மாதிரி சேம் ஏதோ அதே தான் செய்யணும் மெஷர்மெண்ட் மட்டும் வித்தியாசப்படும் அதாவது மெஷர்மெண்ட் மட்டும் எங்களுக்கு வித்தியாசப்படும் அது ஒவ்வொரு பாரிட தடிப்பத்தை பொறுத்து நாங்கள் ஜன்னல் செய்கிற ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரத்தில் அந்த பாரிட தடிப்பத்தை பொறுத்து எங்களை மெலியன் பாரிட எந்த மலைக்கு வெட்டுறோன்னு மெஷர்மெண்ட் மட்டும் வித்தியாசப்படும் இப்போ மற்றது ரெண்டும் நடுநிலை அதாவது ஃப்ரேம் செய்கிற நேரத்தில் இலகுவாக சேம் அதே நம்ம அளவுக்கு தெரியலாம் இந்த மெலியன் பார் வெட்டுற நேரத்தில் மட்டும் நீங்கள் கணக்காக அந்த அகலத்தை பண்ணி ஒரு பார் வெட்டி வச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த அகலம் சிஏ ஆயிரத்தி ஒம்பது விட முன்பக்கம் அந்த உயரம் அதாவது அகலம் முன்பக்க அகலத்தை கழித்து தான் இந்த மெலியன் பார் ரெண்டால் பெருக்கிட்டு கழித்தோம்னா சரி ஏன்னா மேலே வா மேலேயும் கீழேயும் விட்டு அதே மாதிரி ஜன்னல் வந்து ஜன்னலும் அதே மாதிரி தான் சிஏ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு சேம் தான் இதில்
அதே மாதிரி அறுபது மில்லி மீட்டர்னா அதில் மூணு மில்லி மீட்டர் நாங்கள் கழிச்சுட்டு ஐம்பத்தேழு மில்லி மீட்டர் வெட்டி எடுக்கணும் சேம் தான் அதாவது நாங்கள் ஒன்று தசம் ரெண்டு ஒன்று தசம் ரெண்டுன்னு சொன்னோம் அதை விட்டுட்டு மூணு மில்லி மீட்டர் கட்டுது ஐம்பத்தி ஏழு மில்லி மீட்டருக்கு நாங்கள் அந்த ஜாயின் பாறை வெட்டி எடுக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு இப்போ விளங்கிடுச்சு நாங்கள் ஒரு பார் நாங்கள் தேவையான உபகரணங்கள் என்னென்ன என்னென்ன மாதிரி எல்லா சாமானும் எப்படி எடுக்கிறதுன்ட்டுன்னு இப்போ கட்டிங் லிஸ்ட் உங்களுக்கு விளங்கிடுச்சு கட்டிங் லிஸ்ட்னா என்ன கட்டிங் லிஸ்ட்டை நாங்கள் எப்படி தீர்மானிக்கிறதுன்ட்டு எப்படி எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுத்து சரியான அளவில் நீங்கள் தேர்ந்து எடுத்துக்கணும் அதோட தேவையான இப்போ இதோ இப்போ பார்கள் வகைகள் நாங்கள் சாய்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு பிறகு தேவையான சாமான்கள் தான் இதில் போட்டிருக்காங்க அதாவது இப்போ நாங்கள் பார் மட்டும் எடுத்து வேலையிலேயே பாரை எப்படியே ஜாயின் பண்ணணும் அப்போ ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் முதல் போ கட்டாயம் கேஸ்மெண்ட் லாக் வேணும் அதாவது ரெண்டு ஜன்னலையும் மூடுறதுக்கு ஒரு லாக் ஒன்று வேணும் அந்த லொக்கு கட்டா ரெண்டு லொக் வேணும் ரெண்டு ஜன்னல்னா ரெண்டு லொக் வேணும் எத்தனை ஜன்னலோ அத்தனை லொக் வேணும் எங்களுக்கு அதே மாதிரி ஸ்க்ரூஸ் வேணும் எஸ் எஸ் எஸ்எஸ்டி ஸ்க்ரூஸ் வேணும் அதாவது செல்ஃப் ஸ்ட்ரப்பிங் ஸ்க்ரூன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்க்ரூ வேணும் எங்களுக்கு அது சைஸஸ் நாங்கள் முடிவு பண்ணணும் என்னென்ன சைஸில் வேணும்ட்டுன்னு அதே மாதிரி பாப் ப்ரிவட் எவ்வளோ வேணும்ட்டுனு மற்றது இன்ஜஸ் அது எந்த மாதிரி இன்ஜஸ் வேணும் எங்களுக்கு மற்றது வெதர் ஸ்டிப் ரப்பர் புஷ் ரப்பர் பீடிங் என்ன மாதிரி ரப்பர் பீடிங் யூ பீடிங் அதாவது நாங்கள் இப்போ கண்ணாடிய ஜன்னலில் வச்சு கண்ணாடியை வந்து போட்டோம்னா பாப்பா அதை ஜ கதவுக்கு பா ஜன்னலுக்கு பாதுகாப்புக்கு அதாவது கண்ணாடியை பாதுகாக்கிறதுக்காக நாங்கள் ரப்பர் பீடிங் பயன்படுத்துவோம் உங்களுக்கு தெரியும் இது தான் நாங்கள் பயன்படுத்துகிற உபகரணங்கள் அதாவது நாங்கள் சொன்னேன் ரோல் பிளக் ரோல் பிளக் வந்து ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சைஸ் அதாவது எஸ் எயிட் எஸ் நைன் எஸ் டென் அப்படின்னு எங்களுக்கு அந்த எங்களுக்கு தேவையான அளவு அளவு திட்டத்துக்கு படி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ரப்பர் பீடிங் ரப்பர் பீடிங் வந்து கே கே எழுத்தில் தான் இருக்கும் நானூற்றி முப்பத்தி ஏழு கே நானூற்றி அஞ்சு கே அது ஒவ்வொரு கே கே இதில் தான் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் அந்த எங்களுக்கு தேவையான எந்த பீடிங் தேவையோ அந்த சைஸை நாங்கள் தீர்மானித்து நாங்கள் சரியான முறையில் இந்த இதை எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி எஸ்டி அதாவது செல்ஃப் செல்ஃப் ட்ரப்பிங் ஸ்க்ரூன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எஸ்டிஎஸ் அந்த ஸ்க்ரூ எப்படி நாங்கள் தீர்மானிக்கிறோம்னு எங்களோட சைஸை பொறுத்து எங்களுக்கு தேவையான சைஸ் நாங்கள் முதல்ல தீர்மானிச்சிருப்போம் அதுக்கு பிறகு அதை மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கிளாஸஸ் எங்களுக்கு என்னென்ன கிளாஸஸ் தேவையோ அது மாதிரி அதே மாதிரி கேஸ்மன் லொக் அதாவது எங்களை லொக் இது வந்து இங் ஃபோபா இன்ஜஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபோபா இன்ஜஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஃபோபா இன்ஜஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் ஜனலை துறந்து அதாவது அது நாங்கள் என்னத்துக்காக இன்ஜஸ் பாவிக்கிறோம் ஒரு ஜனல்ட ஜனலை நி நிப்பாட்டி அதாவது நாங்கள் ஜனலை துறந்துட்டோமா மூடிக்கும் நிலைக்கும் உள்ள சம்மந்தம் எவ்வளோ தூரத்துக்கு துறக்கிறோமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு உள்ள சம்மந்தம் தான் இதில் இருக்குது இப்போ ஃபோபா இன்ஜஸ்லையே எவ்வளோ அகலத்துக்குன்னு இருக்குது அதாவது பொதுவாக அறுபது பகையில் துறக்கிறதும் இருக்குது தொண்ணூறு பகையில் துறக்கிறதும் இருக்குது தொண்ணூறு பகையில் துறக்கிறது வந்து நீளம் வந்து பத்து இல்லாட்டி பன்னெண்டு இல்லாட்டி பதினாலு அங்குலம் இருக்கும் அது தான் என்ன நடக்கும் ஃபுல்லாக நாங்கள் தொண்ணூறு பகைக்கு இந்த ஜனலை திறந்து வைக்கலாம் அந்த அது நீளம் அந்த இன்ஜஸ் அதாவது ஸ்க்ரூ நாலு இடையில் ஃபோ ஃபோ நாலு நான் நான்கு நான்கு நண்பர் எழுதுன மாதிரி அதாவது நா நாலு எழுதுன மாதிரி தான் அந்த அதில் போட்டிருக்காங்க அதாவது ஃபோ அது உங்களுக்கு பார்க்க படத்தில் விளங்குது தானே இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இன்ஜஸ் வந்து நாலு நண்பர் அதாவது நாலு இல்லை நாலு கோடுகள் சேர்ந்து தான் அந்த இன்ஜஸ் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இது வந்து இப்போ நாங்கள் தீர்மானிக்கலாம் எங்களுக்கு தொண்ணூறு பகையில் திறக்கணுமா அதாவது ஃபுல்லாக ஜனலை திறந்து நாங்கள் நிப்பாட்டி வைக்கணுமா இல்லாட்டி பாதியில் திறக்கணும் மாட்டேன் அப்போ பொதுவாக விண்டோஸ் வீடுகளில் பயன்படுத்துகிறது ஆஃபீஸஸில் பயன்படுத்துகிற விண்டோஸ் வந்து தொண்ணூறு பகை திறப்போம் அதே நேரத்தில் பாத்ரூம்ஸில் இல்லாட்டி இந்த மேல் பக்கம் திறக்கிற ஜன்னல்கள் இருக்கும் அது வந்து அரவாசி திறப்பாங்க அறுபது பகை அந்த மாதிரி திறப்பாங்க அந்த மாதிரி திறக்கிறதுக்கு எயிட் அதாவது எயிட் இன்ஜஸ் பார் எயிட் இன்ஜஸ் ஃபோர் பார் இங் இன்ஜின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எயிட் அது தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்து நாங்கள் சேஃப்டி இப்போ இன்ஜஸை பற்றி படிச்சிங்க அடுத்து சேஃப்டி இப்போ சே சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சேஃப்டிக்கு முதல்ல நாங்கள் பயன்படுத்துகிற உபகரணங்கள் அதாவது இப்போ நாங்கள் பொருட்கள் படித்தோம் பொருட்கள் படித்ததுக்கு பிறகு உபகரணங்கள் என்னென்ன எங்கள் கட்டர் ட்ரில் மெஷின் ஃபோப்ரி வட் கான் ட்ரை ஸ்கியார் இல்லாட்டி கிளாஸ் ஹோல்டர் எக்ஸோ ஃப்ரேம் இதுகளெல்லாம் தேவை இந்த நாங்கள் ஒரு ஜன்னல் செய்கிறதுக்கு
எங்கள வேலை வந்து சரியாக நடக்காது கட்டாயம் சேஃப்டியோடு எங்களை செய்யணும் ஏன்னா நாங்கள் அலுமினியத்தோட வேலை செய்ய போகிறோம் பார் வெட்டுறோம் நாங்கள் கட்டார் யூஸ் பண்ணுவோம் கட்டர் யூஸ் பண்ண நேரம் டஸ்ட் வந்து எங்களோட கண்ணில் படலாம் அதனால் கட்டாயம் ஹெல்மெட் போட்டிருக்கணும் சேஃப்டி பெல்ட் போட்டிருக்கணும் ஃபேஸ் ஷீல்ட் கட்டாயம் போட்டிருக்கணும் நாங்கள் இயர் கார்ட் போட்டிருக்கணும் ஏன்னா சத்தம் நாங்கள் அலுமினியம்லாம் வெட்டுற நேரத்தில் சரியான எங்களோட காதால் த தாங்கக்கூடிய சத்தம் வரும் அப்போ அந்த சத்தத்தையெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு தேவை க்ளோவ்ஸ் கோகுல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கணும் அடுத்து வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே ரப்பர் பீடிங்கை பற்றி உங்களுக்கு படித்து கொடுத்தேன் நான் ரப்பர் பீடிங்னா என்ன என்னத்துக்காக பயன்படுத்துறதுன்ட்டு அதாவது நாங்கள் பொதுவாக பயன்படுத்துறது என்னது வே கண்ணாடியையும் பொடி அதாவது ஜன்னல் கதவையும் ஜாயின் பண் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு வைப்ரேஷன் ஒன்று வராமல் இருக்கும் கண்ணாடிக்கு பாதுகாப்புக்காகவும் தான் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்த பீடிங்கை பயன்படுத்துகிறோம் பீடிங் பயன் பயன்படுத்துகிற நேரத்தில் எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் மற்றது லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தண்ணி ஏதாவது வந்து லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு மற்றது இப்போ ஏசி ரூம் பண்ணுறோம்னா ஏசி பண்ணினோம்னா ஏசி இது பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி ஜென் கண்ணாடி வகைகள் உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு கண்ணாடி பிளான் கிள பிளான் அதாவது நார்மல் கிளாஸஸ் சேஃப்டி கிளாஸஸ் கிளியர் கிளாஸ்னு சொல்லி இருக்கோம் டின்டட் கிளாஸஸை பற்றி தெரியும் பி கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறது இப்போ பயன்படுத்துறது அதாவது நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ பிளேன் கிளாஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த படங்கள் வரைஞ்ச கிளாஸஸ் சேஃப்டினா பாதுகாப்புக்காக பயன்படுத்த கிளியர்னா ஃபுல் கிளியர் வெறும் கண்ணாடி மட்டுமே இருக்கும் டின்டட்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் டின்டட் கிளாஸஸை பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் டின்டன் கிளாஸ் என்னத்துக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அதில் உபயோகம் அதாவது கண் கருப்பு கருப்பு அதாவது ஒளிப்புகம் வெளிச்சங்களோ வெளிச்சமோ சத்தமோ வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த டின்டட் கிளாஸஸ் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இது நாங்கள் பயன்படுத்துகிற ஜன்னல் வகையில் ஒவ்வொரு கிளாஸஸ் வகைகள் தான் இந்த இது இருக்குது அடுத்தது ஃபோபார் இன்ஜர்ஸை பற்றி உங்களுக்கு கேட்கனே படித்து கொடுத்துட்டேன் என்னென்னத்துக்காக பயன்படுத்துகிறாங்கன்ட்டுன்னு இப்போ நாங்கள் ஃபோபா இன்ஜஸ்ஸை நாங்கள் பயன்படுத்துகிற நேரத்தில் முதல்ல கட்டாயம் அதில் இன்ஜஸ்டில் நீளம் தேவை கதவுட திறக்கிற அளவு தேவை எங்களுக்கு மற்றது இன்ஜஸ்டில் உயரம் தேவை உயரம் மற்ற ஜன்னல் பாரத்தை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் இன்ஜஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணி ஆகணும் கட்டாயம் அதில் பாரம் வந்து மிக முக்கியம் ஒரு ஜன்னலை நாங்கள் க சாய்ஸ் பண்ணுற நேரத்தில் இன்ஜஸ்ஸை சாய்ஸ் பண்ணுற நேரத்தில் எங்களுக்கு ஜன்னல் பாரத்தை இது பண்ண அதாவது ஜன்னல் கதவு ஜன்னல் கதவுடையும் ஜன்னல் நிலைப்படியில் உள்ள பாரத்தை தாங்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அந்த இன்ஜஸ் இல்லாட்டி க நாங்கள் இப்போ மேலே துறக்கிறத வச்சு இது இன்ஜஸ் ஆள் இது பண்ணணும்னா பாரம் கூடியது ப பாரம் குறைந்ததை பயன்படுத்தினோம்னா எங்கள் ஜன கதை வந்து கண்ணாடி வந்து உடையப்பாகும் அப்போ அதை நாங்கள் மெ மெதுவாக பிரதானமாக பயன்படுத்தணும் இப்போ உங்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் படித்து கொடுத்தது அதாவது இவ்வளோ நேரம் படித்து கொடுத்தது தான் இதில் போட்டிருக்காங்க முதல்ல என்ன செய்யணும் ஜன்னலை நாங்கள் நிர்மாணிக்கிற மு தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு நாங்கள் படிமுறைகள் இருக்குது முதல்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செஞ்சுட்டு போகணும் முதல்ல என்ன செய்யணும் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும் அடுத்து என்ன செய்யணும் அதை எப்படி வெட்டணும்னு சொல்லி அதை வெட்டி வச்சுக்கணும் அடுத்தது என்ன செய்யணும் அவுட்டரை மூடணும் அவுட்டரை மூடிட்டு அவுட்டருக்கு பிறகு என்ன செய்யணும் நடுவில் இதை பண்ண நடுவில் மில்லியன் பாரை இணைக்கணும் அடுத்தது ஜன்னல்கிட்ட ப்ரேம செஞ்சு ஜன்னலுக்கு கண்ணாடி எல்லாம் போட்டுட்டு ஜன்னல் லொக்கெல்லாம் இது பண்ணிட்டு என்ன செய்யணும் சரணேறு மூலம் இந்த ஜன்னலை என்ன செய்யணும் இணைக்கணும் புஷ் மூலியமாக ஜன்னலையும் ப்ரேமையும் ஒன்றா இணைச்சிட்டு கடைசியாக என்ன செய்யணும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நல்லா ஜன்னலை க்ளீன் பண்ணி நாங்கள் கஸ்டமருக்கு பாரம் கொடுக்கணும் இது தான் எங்களோட மெயின் பாட் அதாவது எங்களோட முக்கியமான வேலைகள் அதாவது ஜன்னல் செய்கிறதுக்கு தேவையான படிமுறைகள் இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு படித்து கொடுத்த படிமுறைகள் தான் இதில் இருக்குது இதை தான் சமரி லிஸ்ட்டாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இதில் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி நாங்கள் ஒரு ஜன்னல் செய்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஜன்னலுக்கு செய்ய என்னென்ன வேலைகள் செய்யணும் நாங்கள் பாவிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பயன்படுத்துறது அப்படின்ட்டு இப்போ பொப்ரி வட் ஸ்க்ரூ பயன்படுத்துகிறனா என்ன மாதிரி பயன்படுத்தணும் ஜன்னல் அந்த வீ கண்ணாடியையும் ஜன்னல் அந்த இது கண்ணாடி வந்து எல் எல் மூலியமாக அதாவது எல் மாதிரி உள்ள லெட்டர்ஸ் மூலியமாக தான் அந்த ஜன்னல் இதை நாங்கள் பயன்படுத்தி இது பண்ணணும் அதாவது க பிரேம நீங்கள் செஞ்ச பிறகு எப்படி கண்ணாடி கல கண்ணாடியை பூட்டுறதுக்கு தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் எப்போயுமே ஜன்னல் கதவுல வந்து பார்களை இணைக்கிறது பொப்ரி வட்டால் இணைக்கிறது இல்லை ஸ்க்ரூ இணைய ஸ்க்ரூ நட்டால் தான் இணைப்போம் எங்களை ஜன்னல் பிரேம மட்டும்தான் என்ன செய்வோம் நிலைப்படியை மட்டும்தான் நாங்கள் பொப்ரி வட்டாலே இணைக்கிறது ஏன்னா அதை கலட்ட தேவையில்லைன்னு சொல்கிறேன்
ஒரு சின்ன சின்ன வீடியோ கிளிப்ஸ் அப்போ எனிமினேஷன் கிளிப் அது வந்து என்ன மாதிரி இப்போ முதல்ல நாங்கள் என்ன அப்போ அறுபது மில்லி மீட்டர் கேஸ்மெண்ட் விண்டோஸ் தான் செய்ய போகிறோம் இப்போ தேவையான பார்ஸ் என்னென்ன பார்ஸ்ன்னு நாங்கள் சாய்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நாங்கள் இந்த தான் ஜெனல் மெஷர்மெண்ட் அடுத்தது கட்டிங் லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டோம் என்னென்ன லிஸ்ட் எங்களுக்கு தேவையான டூல்ஸ் லிஸ்ட் உபகரணங்கள் என்னென்ன மெட்டீரியல் லிஸ்ட் க எல்லா மெஷர்மெண்ட்லேருந்து எல்லாம் எடுத்துகிட்டோம் எடுத்து வெட்டி வச்சுக்கிட்டோம் நாங்கள் பாஸ் எல்லாத்தையும் இப்போ வெட்ட போகிறோம் என்ன செய்ய போகிறோம் முதல்ல ஃப்ரேம் அவுட்டர் அதாவது அவுட்டரை நாங்கள் ஃப்ரேம் செய்ய போகிறோம் நீல கலரில் உள்ளது மெயின் அதாவது அவுட்டர் ஃப்ரேம் எப்படி வெட்டிட்டோம் அப்படின்னு இதை பாருங்கள் வெட்டுறாங்க வெட்டி எப்படி இணைக்கிறாங்க அந்த ஜாயின் பார் மூலியமாக இணைக்கிறாங்க ரெண்டு பாரையும் பாருங்கள் நாற்பத்தஞ்சு பகையில் வச்சு இந்த ஜாயின் பார் மூலியமாக பொப் ரிவர்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டே நடுவில் வச்சு தொண்ணூறு பகையில் வச்சு அதை நடுவில் வச்சு இணைச்சி ரெண்டே என்ன செய்கிறாங்க பொப் ரிவர்ட் நாலு பொப் ரிவர்ட் போட்டு அந்த ஜாயின் பார் மூலியமாக அந்த ரெண்டு பாரையும் இணைக்கிறாங்க கிளை மேலே இப்போ ஃப்ரேம் செஞ்சு முடிச்சுட்டோம் இப்போ மெலியன் பாரை நடுவில் நிப்பாட்டுறாங்க மெலியன் பாரை நடுவில் அந்த அந்த பாருங்கள் நடுவில் போட்டு என்ன செய்கிறாங்க ஸ்ட்ரூ போட்டு அந்த பாரை இணைக்கிறாங்க நடுவில் நிப்பாட்டி இப்போ சாரி இப்போ ஃப்ரேம் சாரி ஓகே ஜன்னல்ட ஃப்ரேம் சாரி ஜன்னல் ஃப்ரேம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் என்ன மாதிரி இணைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தொண்ணூறு பாகி அந்த இணைக்கிறது என்ன மாதிரி ஜாயின் பார் போட்டு பொப் ரிவர்ட் போட்டு அந்த ஜன்னலை எப்படி இணைச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் செய்யணும் இப்போ வந்து கதவு ஜன்னலில் கதவு செய்ய போகிறாங்க பாருங்கள் ஜன்னல் கதவு ஃப்ரேம் அதே மாதிரி வெட்டி நாலாக வெட்டி ஸ்க்ரூ போடுறாங்க பொப் ரிவர்ட் போடலை இதுக்கு நாங்கள் ஏன் பொப் ரிவர்ட் போடல நாங்கள் எங்களால் அவசரத்துக்கு ஜன்னல் கண்ணாடி உடஞ்சா கலட்டணுன்றக்காக தான் நாங்கள் இந்த ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணி இப்போ நாங்கள் பீடிங்கெல்லாம் போட்டு கதவு ஜ கிளாஸும் போட்டாச்சு கிளாஸை போட்டுட்டு என்ன செய்யணும் ஜன்னலை இதில் இணைக்கணும் என்ன தலை இஞ்சஸால் இணைக்கணும் ஜன்னலையும் ஃப்ரேமை கதவையும் ஃப்ரேமையும் நாங்கள் இஞ்சஸால் இணைக்கணும் பாருங்கள் இணைக்கிறோம் இணைச்சிட்டோம்னா இப்போ எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திறக்க முடியும் தேவையோ தொண்ணூறு பகைக்காய் எந்த அளவுக்கு திறக்கணும்னு நாங்கள் இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஆனால் இந்த பாருங்கள் மர வேலைப்பாடுகள் உள்ள ஜன்னலுக்கும் இதுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்குது என்ன வித்தியாசம்னா சின்ன இடைவெளி ஒன்று இருக்கும் அது லாக் மூலியமாக நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லாக் இணைக்கிறது கேஸ்மெண்ட் லாக் இணைச்சிட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இந்த ஜன்னல் எப்படி ஒரு ஜன்னல் செய்கிறதுனா எங்களுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு இப்போ நாங்கள் வீடியோஸ் இந்த வீடியோஸ் மூலியமாக உங்களுக்கு நன்றாக விளங்கியிருக்கும் நாங்கள் பாவிக்கக்கூடிய பார் என்னென்னத்துக்கு நாங்கள் இப்போ ப்ரிவர்ட் பண்ணணும் என்னென்னத்துக்கு ஸ்க்ரூ போடணும் என்னத்துக்காக ஸ்க்ரூ போடுறோன்ட்டு ஹைட்டும் வெயிட்டும் சரியாக இருக்கான்னு ஒரு க டிசைட் பண்ணிவிட்டு எங்கள் கஸ்டமரோட போய்ட்டு இணைச்சி காட்டிக்க கஸ்டமர்கிட்ட காட் போய்ட்டு கஸ்டமரோட ஜன்னலை இணைச்சி விடலாம் அது பிரச்சனை இல்லை இது நாங்கள் இணைக்க போகிறப்ப இரண்டு கதவுகள் ஜன்னல் உங்களுக்கு ஏற்கனவே படித்து கொடுத்த ரெண்டு கதவுகள் இந்த மூணு கதவுகள் உள்ள ஜன்னல் அப்போ எங்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் மெ மெயின் பேஸ் வந்து அதுனாலும் இதுகள் என்னென்ன அதாவது வித்தியாசமான நடுவில் ஒரு பார் ஒன்று போட்டு எங்களுக்கு தேவையான மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு விதமான ஜன்னல் மேலே லூவஸ் அதாவது லூவஸுக்கு பதிலாக என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் அதுக்கு கண்ணாடி பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது லூவஸுக்கு பதிலாக நாங்கள் கண்ணாடியும் பயன்படுத்தலாம் கண்ணாடி பயன்படுத்தி எங்களுக்கு வெளிச்சத்தை வர வைக்கிறது அதாவது ஜன்னல் துறக்கலாட்டி எங்களுக்கு வெளிச்சம் வர்றதுக்கு மாதிரி எங்களுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் வெளிச்சம் வர்றதுக்காக எந்த நேரத்தில் வெளிச்சம் ஒன்று வர்றதுக்கு ஆனால் எல்லாத்துக்குமே மெயின் பேஸ் வந்து இந்த லெவல் அதாவது இது கேஸ்மெண்ட் விண்டோஸ் இது தான் பேஸ் இந்த ஜன்னல் செஞ்சுட்டு தான் எந்த ஜன்னல் செய்கிறனாலும் அது தான் செய்யணும் முதல்ல கேஸ்மெண்ட் விண்டோஸ் தான் செய்யணும் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா விளங்கி இருக்கும் இப்போ இன்றைக்கி படித்த பாடம் அதாவது நாங்கள் கேஸ்மெண்ட் விண்டோ எந் எவ்வாறு செய்வது அண்ட் முதல்ல நாங்கள் அலுமினியம் பார்களை எப்படி சாய்ஸ் பண்ணுறதுன்னு படித்தோம் அடுத்தது எப்படி அளவு திட்டம் எடுக்கிறதுன்ட்டுன்னு ஸ்லைடிங் டோருக்கும் கேஸ்மெண்ட் வீட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை படித்தோம் முதல்ல அதுக்கு பிறகு நாங்கள் எப்படி ஒவ்வொரு அளவீடுகளையும் என்ன மாதிரி எடுக்கிறோம் அதுக்கு பயன்படுத்துகிற வேண்டிய பார் வகைகள் என்னது ஸ்லைடிங் பார்க்கு ஸ்லைடிங் விண்டோஸ்க்கு உள்ள பார் வகைகள் மாதிரியே இதுக்கு என்னென்ன பார் வகைகள் வித்தியாசம் இருக்குது பயன்படுத்துகிற உபகரணங்கள் என்னது பொருட்கள் என்னது எல்லாத்தோடையும் முக்கியமானது சேஃப்டி சேஃப்டி எவ்வளோ எப்படி நாங்கள் கட்டாயம் சேஃப்டி கட்டாயம் சேஃப்டி இருக்கணும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் கட்டாயம் பயன்படுத்த வேண்டும் நாங்கள் இதை வேலை செய்ய போனால் இதெல்லாம் செய்ய ஒவ்வொரு படிமுறைகள் அதாவது ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும் செகண்ட் என்ன செய்யணும்னு ஒவ்வொரு படிமுறைகளும் நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக